Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis eso? ¿Cómo va ese apocalipsis? Eh, bueno, vamos a, intentar, vamos a intentar hacer un pequeño resumen de lo que yo considero las noticias un poquito más destacadas que han ocurrido durante esta semana. Bueno, el... ya sabéis. Y bueno, eh, en fin, lo de la presa de Valdecaballero no tiene nombre. O sea, en plena sequía este gobierno se dedica a derribar presas. Y la presa de, Valde, de Valdecaballero no es precisamente un obstáculo flu, eh, fluvial, como ellos lo llaman en la ley, porque ahora ya no se llaman presas, ahora se llaman obstáculos flu, eh, fluviales, porque impiden que las truchas pues, sigan su curso. ¿no? Porque ya lo sabéis, los ecologistas aliados con el gobierno para privatizar el agua en España y que estén pagando a precio de oro el, el, el agua. Se trata solo de eso. La guerra del agua que hay en España se trata solo de eso, de que tú pagues, te cueste eh, un pastón un litro de agua. Imagínate que te vas mañana y para comprar un, un litro de agua te cobran 5 euros. Y ahora resulta que ese agua ni siquiera es pública, es privada. De eso se trata. De eso se trata, porque sabéis que el agua en España es privada y concretamente está en manos francesas. Si no lo sabéis ya os lo digo yo. En el canal de entrevistas de Pedro Rosillo tuve una entrevista con el escritor Alberto Vázquez Figueroa que tenía un invento, un invento para eh, convertir España prácticamente en un vergel desalando agua del mar y prácticamente a un precio ridículo. Bueno, lo que costaban las instalaciones, pero quiere decir que un precio ridículo a, a cómo se está, en fin, a la infraestructura que había que poner. ¿no? Bueno, pues fueron a amenazarle a su propia casa. Eh, directivo de la empresa francesa, así tal cual, o sea, no los propios directivos, sino abogados mandados por, por esta empresa, por la empresa mismo Suez, es una de ellas, se llaman así, Suez es una de ellas, mandó a, a su abogado a amenazarle a su propia casa, Alberto Vázquez Figueroa, tal cual, tal cual, algo tremendo lo del agua. O sea que aquí, eh, ahora mismo, hay una conspiración, se puede decir que, es, que existe en España una auténtica conspiración, desde luego entre gobierno y ecologistas, pues para beneficiar los grandes ingresos de las empresas privadas, que serán al final los que gestionen el agua. Ya sabéis que el agua cotiza en bolsa y eso va a ser nuestra perdición. Es decir, el agua de ser un bien público ya ahora lo gestionan todas las empresas privadas y eh, eso son, eh, es beneficio puro. Cuanto menos agua haya... Cuanto menos agua haya, más será su beneficio. Y se trata de eso, precisamente. <coughs> Lo de la presa de Valdecaballeros, pues algo eh, todavía más, más doloroso, porque esa era una presa que estaba destinada a la refrigeración de una central nuclear, que hubiera sido para Extremadura pues, un impulso para su economía, porque la um, energía nuclear es la energía más barata que existe y más limpia, ¿eh? Está el tema de los residuos, pero los residuos se pueden gestionar eh, perfectamente. Y no se puso nunca en marcha la central. Eh, no, el gobierno no ha querido buscarle otra utilidad y ahora ya no se llama una presa, sino que se llama un obstáculo fluvial que impide que las truchas fluyan. O sea, algo tremendo. Y en plena sequía, dice que aquello, pues como no tiene utilidad ninguna, que fue para lo que se hizo, que fue para la central nuclear, y como la central nunca se ha abrió gracias a Felipe González por la moratoria nu eh, nuclear eh, pues eh, ahora quieren derribarla pero una presa pero vamos, pero una presa que un, 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 como un demonio de grande ¿eh? o sea, pues, extraordinaria en plena sequía bueno, parece ser que en la última noticia ha habido tanta presión tanta presión y ha suscitado tanto escándalo que eh, eh, por ahora parece que que el gobierno se abre a respetarla. Parece, no lo sabemos. Pero eso no significa que aunque el gobierno se abra a respetarla, ellos sigan con su política de, eh, de derribar, o sea, de, de cada vez ponernos más difícil el acceso al agua y de beneficiar a las empresas privadas, que de eso se trata al final. O sea, los, los grupos estos ecologistas están pagados mismos por las mismas esas grandes empresas privadas pues que, en fin, que, que tienen esos intereses, que tienen esos intereses. Eh, la guerra del agua en España. Hace poco vi un, un vídeo, eh, que lo tengo colgado en invierte.bi, en donde un experto demostraba 
que eh, la eh, lluvia en España no habían variado eh, a lo largo de los últimos 20 o, o, o 40 años. Eran las mismas, el mismo número. Bien, es verdad, una fueron lluvias más, otras, pero a nivel general eran las mismas, no había variado absolutamente nada. Otra cosa es cómo, se, cómo eh, los recursos los eh, lo gestionemos. Pues claro, si en vez de construir presa lo que te dedicas es a derribarla, pues evidentemente ese agua la pierde. O a canalizar el agua hacia otros lugares donde falta, o a implementar planes como el del escritor Alberto Pázquez Figueroa, por ejemplo. ¿Eh? No, no, no quiere saber na, na, absolutamente nada de eso. Quiere decir, aquí lo que hay son intereses, aquí, pero intereses privados. Aquí lo que menos importa es el interés público. Eso tenerlo claro. Tenerlo claro. ¿Eh? Eso en cuanto a la presa de Valdecaballero, que manda narices, manda narices. Por otra parte, sabéis que, una, que la portavoz del gobierno ha sido sancionada por la Junta Electoral Central. Se trata de Isabel Rodríguez. ¿Y por qué? Eh, pues prácticamente por hacer electoralismo desde su puesto de, de presidente de, 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 de responsabilidad pública. Quiere decir, si tú eres, si tú estás representando al Estado, no te puedes eh, estar constantemente, en fin, haciendo electoralismo del, del partido. Pero ellos son así. Ellos son así. Ellos confunden el Estado con el gobierno, con el partido. Ahí lo tienen todo mezclado. Así que son intereses propios. O sea, es gravísimo realmente. Es gravísimo que la Junta Electoral Central le tenga que decir al gobierno, oye, está incumpliendo la ley. Está incumpliendo la ley. Y fíjate, y, y, y no estamos en el mejor de los países, ¿eh? y, y no estamos en, en el mejor de los países donde las instituciones sean la, tengan la mayor de las transparencias, ¿verdad? Donde aquí fue lo que funciona el enchufismo, el amiguismo, el aquí pongo a este para que no me moleste, ya sabéis, ¿eh? de quién depende la fiscalía y todas esas cosas, ¿no? pongo a los míos para que no me molesten en eso estamos, en este gobierno de Pedro Sánchez que está dando dando ese golpe de estado a la bolivariana quiere decir, no como tejero que entró en el congreso pegando tiro ni nada de eso sino poquito a poco poquito a poco eh, ocupando toda la, eh, todos los resortes del estado, ¿no? desde la fiscalía el, el tribunal constitucional eh, el consejo general de poder judicial eh, todo, todo, el CI, por supuesto, Televisión Española, todo, ¿no? lo va ocupando, lo va ocupando, lo va ocupando, y ya solo le falta pues, hacer una reforma de la Constitución y, y pues, proclamarse el jefe del Estado, ya sería lo que, lo que pretende. Vamos a ver, yo siempre lo he dicho, los socialistas nunca, nunca han sido un partido democrático, jamás. Ellos, su objetivo es la República Socialista, ese es su objetivo. La gente, durante la época de Felipe González, pues creyó, creyó que bueno, el Partido Socialista estaba reformado y tal. Partido travestido para el momento, pero su objetivo siempre ha sido la República. Y la República Socialista, no cualquier tipo de República. No una República como la de los Estados Unidos, la de Francia o la de Italia. No, 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 no ya de eso. O la francesa, para nada. La República Socialista. Estilo Cuba o Venezuela. Estilo Cuba o Venezuela, ese es su objetivo. Ese era el objetivo de la Segunda República Española y este es el objetivo del Partido Socialista actual, el mismo. Exactamente el mismo. Bueno, por otra parte, eh, los españoles seguirán aprendiendo aquí ca cada vez en un país que eh, es asfixiante vivir, porque está todo hiperregulado, absolutamente. O sea, la, 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 la libertad de brillan por su ausencia, prácticamente. ¿Eh? Y, y todavía la gente, bueno, pues que no tiene responsabilidades de, así públicas, pues todavía, pero los que damos la cara se, pues, sentimos la presión de, 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 en fin, de asfixiante, ¿no? De, 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 de un país donde las libertades cada, cada vez son, son menos, absolutamente. Claro, eso al final se trasladará al, 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 al resto donde el gobierno, donde el Estado lo quiere... Eh, todo, y quiere meterse en tu casa, quiere meterse en lo que hace, en lo que no hace, en lo que piensa, en lo que... Por otra parte, el otro día estuve un viendo un vídeo muy interesante de un economista que se refería precisamente a esto y hacía una comparación. Dice, en el, en el año hace 40 años, en, el año, en la década de los 70, en España había entre 35 y 40 millones de habitantes y había medio millón de funcionarios. 
Hoy hay 45 millones de habitantes y hay 3 millones y medio de funcionarios. O sea, el número de, la, la, la población ha crecido un 25% y el número de funcionarios ha crecido un 700%. Ese es el problema de España. Bueno, el problema de España no es realmente. El problema de España es el gobierno que facilita eso, pero ese es el cáncer de España. Ese sí que es un verdadero cáncer. O sea, no está justificado, no está justificado el saqueo el saqueo del Estado a los españoles, porque aquí en España no se pagan in, impuestos, sino esto es un saqueo, a, eh, no está justificado para una policía y una justicia que no te protegen. Que si te ocupan la casa, olvídate. No te protege. Búscate la vida. Una empresa privada, un desocupa o cualquier otra, pero de, del Estado ese que te debe, no espera absolutamente nada. Donde eh, la delincuencia está desatada, quiere decir que la policía está desbordada por completo. Entonces, ¿dónde se va el dinero? ¿Dónde coño se va el dinero? Si las calles cada vez son más inseguras, ¿para qué yo pago tanto impuesto? Donde el, estos son los servicios que te da el Estado, la justicia y la seguridad. O sea, por los suelos, nada, olvídate de ello. Eh, la enseñanza, los padres van a los colegios públicos, son los que no pueden pagar los privados. Porque, eh, porque no quieren, por, primero, porque muchos huyen de los servicios sociales y por la ingeniería del del gobierno en donde los niños no aprenden nada sino lo único que se dedican a hacer ingeniería social y a enseñarles cosas que en mi época cuando yo era niño sería perversión perversión de los más pequeños vamos de los más pequeños pero hoy al parecer que está bien en lo moderno y lo, pro, y lo progresista o sea a, al colegio público solo da quien no puede pagarse los, el, el privado en el, porque el servicio que da es malo o no, es lo siguiente, lo siguiente. La sanidad, eche unos zorros. O sea, aquí, en Almería, en Almería, yo no sé en tu localidad, pero aquí en Almería, aquí va la sanidad pública que no puede pagarse el médico privado. Pero aquí cuesta un seguro privado cuesta alrededor de los 100, 100 euros, pues te pueden cobrar 150 al mes y te aseguro que la gente los paga y se olvida de la sanidad pública. Entonces, ¿qué, ¿qué servicios te da el Estado? Ninguno, los pocos que te da, mal, mal. Entonces, ¿para qué sirve todo el saqueo, todo el saqueo de impuestos? Esa persecución constante al ciudadano en sacárselo todo, en no dejarlo vivir, en sacarle la sangre... Porque en España se paga más, de, más de lo que, del 50% de lo que gana, lo paga en impuestos. ¿Dónde va? A chiringuitos políticos, nada más. A chiringuitos políticos. Entonces, en España es como ya como en Venezuela, o sea, aquí se quedará pues los funcionarios y quien no tenga el suficiente dinero para irse porque los que tengan una pequeña fortuna una pequeña o mediana una mediana o gran fortuna pues irán de este país como pasa en Venezuela como pasa en todos los países pues de estos comunistas, socialistas, marxistas etcétera, etcétera, etcétera el futuro pinta muy negro realmente para España si, no se, si los españoles no se espabilan y no podemos decir ya no es que esto nos vamos a parecer a Venezuela no somos Venezuela la inflación disparada, la delincuencia en las calles disparada, todo disparado. Somos Venezuela ya. Estamos en la misma situación que Venezuela. Igual. Igual. No han llevado al mismo punto. Y sobre todo, ¿en qué se gasta el Estado el dinero, todo lo que recauda? ¿En qué se lo gasta si los servicios que nos da son pésimos? Son intragables. ¿Quién, se acerca, ¿Quién tiene cojones de acercarse a un hospital público? Si da miedo, da terror. ¿Quién va a ir a la policía a denunciar que te han ocupado la casa? ¿Para qué? Para que no, no, no los pueda echar nunca. O sea, no puedes recurrir a la policía, no puedes recurrir a la justicia. Te tienes que buscar la vida de forma privada. Entonces, ¿para qué coño paga impuestos? 
¿Para qué coño estás pagando? Pero burrada de impuestos, más del 50% de la vegana se te va en impuestos. Alguien se lo está llevando, ¿no? Alguien se lo está llevando. En fin. Señores, esto es lo que tenemos, esta es nuestra España, para esto hemos quedado. Y aquí que lo seguiré contando, pero como siempre digo, no te preocupes por nada, porque al final, la verdad, no ha salido. ¡Hasta luego!